Greetings to you today in the name of the Lord Jesus Christ. Salutări vouă astăzi în numele Domnului Isus Hristos. Today we're on lesson 17. Astăzi ne aflăm la lecția 17. Comparing the old covenant with the new covenant. Vechiul legământ de nou legământ, cu nou legământ. when Jesus Christ held that cup up? Să vedeți când Isus Hristos a ținut în mână acel pahar? First he broke the bread and blessed it and break it. În primul rând a frânt pâinea, a binecuvântat-o, l-a dat-o. And he said, "Take eat this is my body." Și a zis, "Luați mâncați acest este trupul meu, da? Held a cup up. A ținut paharul în mână. This is my blood. Acest este sângele meu. Of the new testament. Al noului testament. He was making a blood covenant with the church. El făcea un legământ de sânge cu biserica. And we have a better covenant. Și noi avem un legământ mai bun. Than they had in the old testament. Decât ce aveau ei în vechiul testament. You see the old testament can never take your sins away. Vezi, vechiul testament nu putea niciodată să șteargă păcatele tale. But the new testament dar în Noul Testament washes your sins away, îți spală păcatele tale, sângele, and also cleanses your conscience. și de asemenea îți curăță conștiința ta. And many other things it does. Și multe alte lucruri pe care le faci. That's what we're going to study today a little bit. Acesta le vom studia un pic astăzi. But notice this verse of scripture. Observați acest verset din Scriptură. In 1 Corinthians chapter 11. În Corinteni 11. Listen to what Paul said. Ascultați ce zice Pavel. Now he was talking to the church at Corinth. Acum el vorbește aici bisericii din Corint. And they had many problems. Și ei aveau multe probleme atunci. They had problems here in the Lord's Supper eating it in a not in the correct manner. Ai avea o problemă aici cu cina Domnului nemâncând-o într o manieră corectă. They were also had uh, things in their divisions amongst them. Aveau lucruri cum ar fi dezbinări între ei. And Paul calls them in chapter 3 calls them babes. Și Pavel îi numește capitolul 3 prunci The visions somewhere after Paul, somewhere after Apollos, somewhere after. Unul era lui Apollo, altul era lui Pavel, altul era. But listen. Dar ascultați. Even though they had problems, deși aveau probleme, they knew who they were in Christ. Ei știau cine sunt în Hristos. They got their prayers answered. Aveau răspuns la rugăciune. They had power. Aveau putere. Then they they had gifts. Nu aveau ei, aveau daruri. Listen to me. Ascultă-mă. They had the fruit of the spirit. Aveau roata Duhului and many wonderful things because they knew who they were in Christ. Și multe lucruri minunate pentru că știau cine sunt ei în Hristos. Paul wrote to the saints at Corinth. Pavel a scris sfinților din Corint. Many times when we preach in different places, we ask the folks. De multe ori când predicăm în diverse locuri, întrebăm, îi întrebăm pe oameni. How many of you people are righteous? Câți dintre voi oamenilor sunt nebrigăniți aici? Și nu vezi nicio mână și deodată pastorul își ridică un pic așa. Un picuț așa, mâna. Oamenii văd pe alții și își ridică și ei mâna. Câți sfinți avem în seara aceasta aici? Sau azi. Cineva își ridică mâna așa? Se uită dacă are cineva mâna ridicată. Și se uită dacă are cineva mâna ridicată. Chiar și dacă nu înțeleg. Who are you, my friend? Cine ești tu, prietenul meu? If you don't know you're a saint, dacă tu nu știi că ești un sfânt, get your heart in this book, amen. Afundă-ți inima în acest cuvânt. I put this book in your heart. Și pune cartea ta în your heart. Pune această carte a ta în inima ta. Sanctify you. Te va sfinți. Tot God said. Așa zice Dumnezeu. John 17:17. Ioan 17 cu 17. Sanctify them through that truth. Sfințește prin adevărul tău. That word is true. Cuvântul tău este adevărul. Then he say that? Nu a spus el asta. Then he talk to us about renewing our mind how by the word of God. Păi ne spune să ne renoim mintea cum prin cuvântul lui Dumnezeu. Now listen to first scripture. Ascultați acest verset. 1 Corinthians chapter 11. Antia Corinteni 11. And verse 23. For Paul, here's what Paul said. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And remember he break it. And then it says, and when he had given thanks, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, he break it and said. Take, luați, eat, mâncați. This is my body. Acesta este trupul meu. Not one disciple raised their hand and said, "Lord, what are you talking about?" Nici pe care un singur ucenic nu și-a ridicat mâna să zică, "Doamne, la ce te referi?" They knew something about a covenant. Ei știau ceva despre legământ. The God's people don't even know about, amen. Pe care copiii lui Dumnezeu nu-l cunosc. Listen what he said. Asta ce zice. 
Take, eat, this is my body, which is broken for you. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. This do in remembrance of me. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Now notice what he says here. Ascultă ce spune. For after the same manner he, he also took the cup. Tot astfel, după cine a luat paharul, When he had supped, saying, "This cup is the New Testament." Și a zis, acest pahar este legământul cel nou. In my blood. În sângele meu. That's what he said. In my blood. Asta ce spune în sângele meu. Do this ye. Să faceți lucrul acesta. As oft as you drink it. Spre pomenirea mea. And remembrance of me. Or de câte ori veți bea din el. Listen. Where did it start at? Ascultă, unde a început asta? It started back in Exodus chapter 12. A început înapoi în Exod 12. With the Passover lamb. Cu mielul de Paște. Jesus is our Passover. Isus este Paștele nostru. The blood was applied to the doorpost. Sângele era aplicat pe ușurii ușii. And they ate the lamb. Și ei mâncau mielul. And then God opened up the Red Sea. Are you listening? Și apoi Dumnezeu le deschisese Marea Roșie. Miracle after miracle after miracle. Minune după minune după minune. Are you listening? Ascultați. They walked 40 years. Au umblat 40 de ani. And the ones that walked under that covenant. Și cei care au umblat sub acel legământ. Never got sick. Niciodată nu s-au îmbolnăvit. Wouldn't die, didn't die. N-au murit. The ones that lived under the covenant. Cei care ascultau de legământ. They were blessed. Jesus said, "I am the Lord that healeth." Or God, the Father, Jehovah said, "Said I'm the God that healeth thee." In verse 15. Or is it verse 24? 15:24. That's okay. But he said, "I'm the Lord that healeth thee." Dar eu sunt Domnul care te vindecă. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. That's in the Old Testament. Asta este în Vechiul Testament. Now God bless your heart. If we have a better covenant, we got more than they had in the Old Testament. Noi avem mai mult decât tot ce aveau ei în Vechiul Testament. And tomorrow I'm going to show you how. God bless you. I love you in the Lord. Te iubesc în Domnul.